நம் எல்லோரும் கண்களை மூடி ஜபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் இந்த மாலை வேளையிலும் கூட எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு அன்றுகை நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல் அன்றுகை கேட்கின்ற செய்தி ஜபிக்கின்ற ஜபங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அங்கீகரித்து உங்களுடைய நாமத்தினால் எங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி ஜபிக்கின்றோம் வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய நாமத்தினால் நீங்கள் ஆசிர்வதியும் இந்த ஆராதனை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் அரசு தாவியானவர் ஆளுகை செய்யும்படி ஜபிக்கின்றோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம் இந்த ஆராதனைக்கு தொடக்கமாக நம் பாமாலையிலே நான்காவது பாமாலை எல்லாரும் எழுந்து நின்று நாம் பாடலாம் எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்ட எங்கள் மீட்பரே எங்கள் மேல் கருபையாயிரும் பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவரையே எங்கள் மேல் கருபையாயிரும் ஆண்டவரே எங்கள் ஜபங்களையும் ஆராதனையும் ஏற்றுக்கொண்டு 
எங்கள் மேல் கருபையாயிரும் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே நமது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து நமது குமாரனை எங்கள் ராட்சியராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரேன் உமை போற்றுகின்றோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களைப் போல மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தெழுமினவரே உமை போற்றுகின்றோம் பரிசு தாவியாகிய கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை நட வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகின்றவரே உமை போற்றுகின்றோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியாகிய கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாம் வஞ்சிக்கின்றவர்களாகவும் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லாவித அனிதமும் நீங்க நம்மை சுத்தி அறிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடம் போய் தகப்பனே கருத்துக்கு விரோதமாகவும் அது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பார்த்திரன் அல்லன் உம்முடைய கூலிக்காரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கின்றது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவீனங்களுக்காக பிரதிவிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரை நமக்கு இருக்கின்றார் நாம் உழங்கால் படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாம சோதனை செய்வோம் சர்வ வல்லமையுடைய கடவுளிடம் நாம் நமது பாவங்களை தாழ்மையோடு அறிக்கையிடுவோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளை நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கின்றோம் முழு மனதோடு நாங்களும் நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இறக்கமாக இருக்க உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம் இதாவே சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமும் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியையும் நமக்கு கட்டளையிட்டர்களே வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேற்றுதலையும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் வேத பாடம் வாசிக்க கேட்கலாம்
சில வீடுகளிலே ஒரே ஒரு ஆட்டை மாத்திரம் வளர்ப்பாங்க அப்படி ஒரு வீட்டில் ஒரு ஆடு இருக்கும் பொழுது நான் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலே இயேசு சொல்லுகின்றார் ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்து அந்த ஆடு குழியிலே விழுந்தால் ஆக யூத வழக்கத்தின்படி சில ஆடுகளை வீட்டிலே ஒரே ஒரு ஆட்டை வளர்ப்பார்கள் அப்படி ஒரு ஆட்டை உடைய மெய்ப்பனாக தாவிது தன்னை ஆடாகவும் கர்த்தரை மெய்ப்பனாகவும் சொல்லி சித்தரித்து இந்த வேத பகுதியை அவர் எழுதுகின்றார் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் சபையாக நாம் தேவனை தொழுது கொள்ளுகின்றோம் கூட்டமாக தொழுது கொள்ளுகின்றோம் மொத்தமாக ஊழியத்திலே ஃபெலோஷிப் மற்ற ஆவிக்குரிய ஐக்கியங்கள் அநேக காரியங்களில் நாம் கலந்து கொள்ளுகின்றோம் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கும் தேவனுக்கும் நடுவான உறவு ஒரு மெய்ப்பனுக்கும் ஒரு ஆட்டுக்கும் உள்ள உறவாக இருக்கும் பொழுது பாருங்க அந்த அந்த உறவு முறை மிகவும் பலனுள்ளதாக காணப்படும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயேசுவும் நானும் தனிப்பட்ட விதத்திலே இயேசுவோடு என்னுடைய உறவு எப்படி காணப்படுகின்றது என்பதை நாம் இன்றைக்கு சீர்தூக்கி அந்த உறவிலே நாம் வளரும்படிக்கு நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் அப்படி இயேசுவோடு கூட என்னுடைய உறவு பலப்படும் பொழுது இயேசுவோடு கூட உள்ள உறவு என்னிடத்திலே அதிகமாய் காணப்படும் பொழுது எந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் எனக்கு இந்த மெய்ப்பன் போதும் என்கின்ற ஒரு நிலைமையை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது பாருங்க சங்கீதம் இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நிச்சயமாகவே நாம் அனுபவிக்க முடியும் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரை என்னோடு கூட இருக்கின்றேன் உமது கோல் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகின்றீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது என்று சொல்லுகின்ற அந்த அனுபவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க முடியும் ருசிக்க முடியும் ரெண்டு பேர் வந்து சங்கீதம் இருபத்தி மூணு சொன்னாங்களாம் சபையிலே ஒருவர் வந்து ஒரு நடிகர் நடிகர் வந்து சபையில் வந்து சங்கீதம் இருபத்தி மூணை அழகாக வாசித்தாராம் எப்படி சொன்னாராம் அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் வசனம் அந்த இதையெல்லாம் நல்ல வேர்டிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக சொல்லி அவர் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை வாசித்தாராம் அதன் பின்பு ஒரு வயதானவர் வந்தாராம் அவர் நடுக்கத்தோடு கூட அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூணை பேசுகின்றார் எல்லாம் முடித்த உடனே 
அந்த நடிகர் சொன்னாராம் நான் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு அதாவது ஒரு டெக்ஸ்டாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன் ஆனால் இந்த வயதான நபரோ அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அனுபவித்து அதை என்ன செய்கின்றார் பேசுகின்றார் என்றைக்குமே நன்பு சகோதரனே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பிரசங்கம் என்பது நான் தேவனோடு கூட உள்ள உறவை பேசுவது நான் இயேசுவோடு கூட ஐக்கியப்படாமல் இயேசுவோடு நான் வாழ்ந்திருக்காமல் இயேசுவோடு நான் தனித்திருக்காமல் நான் இயேசு நல்லவராக இருக்கின்றார் என்று சொல்லவே முடியாது அதே போல நான் என்னுடைய மெய்ப்பனாக இயேசுவுக்கு ஒரு செல்ல ஆடாக இருக்கின்றேன் என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் நிச்சயித்து அனுபவிப்பது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படி நான் அனுபவிக்கும் பொழுது பாருங்க மெய்யாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒரு நடைமுறையாக காணப்படும் நீங்கள் வேதத்தில் உன்னத பாட்டு ரெண்டாம் அதிகாரம் பானதாவது வசனத்திலே வாசித்து பாருங்கள் அங்கு சூனமித்தியால் சொல்லுகின்றாள் என் நேசர் என்னுடையவர் என்று சொல்லுகின்றார் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டிலே நீங்கள் ஆங்கில வேதாகமத்தை நீங்கள் வாசித்தால் என் தேவன் தமது தூதனை எனக்காக அனுப்பினார் என்று சொல்லி தானியல் சொல்லுவார் நீங்கள் மோசையை குறித்து வாசித்தால் யாத்திராகமும் பானைந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகின்றார் கர்த்தர் என் பலனும் என் கீதமுமானவர் என்று சொல்லி நீங்கள் பவுளை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலே என் தேவன் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தே சுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் இப்படியாக வேத புத்தகத்திலே எல்லா இடத்திலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய பக்தர்கள் எல்லோரும் என் தேவன் என் நேசர் என் தேவன் என்னுடைய கர்த்தர் என்னுடைய தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பினார் என்று சொல்லி தேவனுக்கும் தனக்கும் உள்ள தனிப்பட்ட உறவை அதை பலப்படுத்தியதை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் எத்தனையோ இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வரும்பொழுது தானியல் எப்பொழுது எப்படி காப்பாற்றப்படுகின்றார் தேவனுக்கும் அவருக்கும் உள்ள தனிப்பட்ட உறவு சபையாக சேர்ந்து உள்ள உறவு அல்ல தனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு அவளுடைய வாழ்க்கையில் பாருங்க இருநூத்தி எழுபது பேருக்கு மேலாக உள்ளவர்கள் தப்பி பிழைப்போம் என்கின்ற நம்பிக்கை அற்று போய் காணப்படுகின்றார்கள் அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே ஆனால் அந்த ஒரு மனுஷனை பாருங்கள் என்னுடைய மெய்ப்பர் என்னை கைவிட மாட்டார் நான் அவருடைய செல்ல ஆடாக இருக்கின்றேன் ஆகவே என்னுடைய மெய்ப்பர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்கின்ற ஒரு நிச்சயம் சா பவுலுக்கு காணப்படுகின்றது ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகின்றார் என் தேவன் உங்கள் குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தே சுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்று சொல்லி ஆக தேவனுடைய பக்தர்கள் எல்லோரும் கூட தனிப்பட்ட விதத்திலே தேவனோடு கூட ஐக்கியத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு நன்பு சகோதரனே இப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையின் மூலமாக பர்சுத்தாவின் ஐக்கியமாக இன்றைக்கு நமக்குள் அது செயல்படுகின்றது ஆகவேதான் சபை ஆராதனை முடிந்த பொழுது சொல்லுகின்றோம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பர்சுத்தாவியனுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக இது ஒரு என்ன சொல்கிறது வழக்கமாய் சொல்லுகின்ற ஒரு பெனிடிக்ஷன் என்று சொல்லி நாம் என்ன செய்கின்றோம் அதை அப்படியே ஒரு சடங்காச்சாரம் நினை நினைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது இயேசுவோடு கூட உள்ள ஐக்கியம் பரிசு தாவியின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே தேவனுடைய அன்பினாலே நமக்கு கொடுக்கப்படுவதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பவுல் இப்படி சொல்லுகின்றார் எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த ஆடு எப்படி காணப்படும் மெய்ப்பனுக்கும் அந்த ஆற்றுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி காணப்படும் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் ரெண்டு சமூகரின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை யாராவது எடுத்துக்கொள் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சமூகலின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் பனிரெண்டு மூன்றுமா தரித்திரனுக்கோ தான் கொண்டு வளர்த்த ஒரே ஒரு சின்ன ஆட்டுக்கூட்டியை தவிர வேறொன்றும் இல்லாத இருந்தது அது அவனோடும் அவன் பிள்ளைகளோடும் கூட இருந்து வளர்ந்து அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்று அவன் பாத்திரத்தை குடித்து அவன் மடியிலை படுத்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல இருந்தது இப்போ ஒருவனுக்கு ஒரு ஆட்டுக்கூட்டி இருந்தால் அது எப்படி காணப்படும் அது என்ன செய்கின்றது அவனோடும் அவன் பிள்ளைகளோடும் இருந்து 
வளர்கின்றது அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்கின்றது அவன் பாத்திரத்தில் குடிக்கின்றது அவன் மடியிலை படுத்துக் கொள்ளுகின்றது அவனுக்கு ஒரு மகளை போல காணப்படுகின்றது ஐந்து காரியங்கள் இந்த ஆட்டுக்கும் இந்த மெய்ப்பனுக்கும் உள்ள உறவாக காணப்படுகின்றது தானே தாவியுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய மெய்ப்பன் என்பதை அனுபவித்து இதை சொல்லுகின்றார் முதலாவது பாருங்கள் அவன் அவன் பிள்ளைகளோடு வளர்ந்த நாட்டுக்குட்டி அவன் பிள்ளைகளோடு இருந்து வளர்கின்றது எனக்கு மன சகோதரனே சகோதரியே இன்னைக்கும் கூட தேவன் நம்மை பரலோகத்தின் பரிசுத்த வான்களோடு கூட இருந்து வளரும்படிக்கு நம்மை சபையாக இங்கு அழைத்திருக்கின்றார் நீங்கள் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்றை நீங்கள் வாசித்து போயிருங்கள் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்த வான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கு கொள்ளும்படிக்கு இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கினார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகின்றது இவரை பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சுற்றி காணப்படுகின்றார்கள் அன்பு சகோதரனே இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு மாம்சப்படி இங்கு ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த நூறு பேரும் கேதர் பண்ணுகின்றோம் அப்படி அல்ல நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது பாருங்க மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து காணப்படுகின்றது வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருந்து வளர்கின்றது பரிசுத்த வான்களோடு கூட இருந்து பூரணமாக்கப்பட்ட பரிசுத்த வான்களோடு கூட இருந்து வளர்கின்றது நீங்கள் எவ எபிரகன் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் நாம் பூரணராக்கப்பட்ட பரிசுத்த வான்களுடைய ஆவிகள் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் இயேசு மலைக்கு செல்லுகின்றார் அங்கு ஜெபிக்கும் பொழுது இயேசுனுடைய முகம் பிரகாசம் அடைகின்றது அங்கு யாரை காண்கின்றார்கள் எலியாவும் மோசையும் அவர்களுக்கு காணப்படுகின்றார்கள் என் அன்பு சகோதரனை ஆகவே தான் நாம் விசுவாச பிரமாணத்தில் சொல்கின்றோம் பரிசுத்த வான்களுடைய ஐக்கியம் உண்டு என்பதை நாம் விசுவாசிக்கின்றோம் இன்னைக்கு உலகத்திலிருந்து தேவன் நம்மை பிரித்தெடுத்திருக்கின்றார் எப்படி பாவம் நிறைந்த அந்த உலகத்திலே இயேசுவின் ரத்தத்தாலே நாம் கழுவப்பட்டு வேறு பிரிக்கப்பட்டு இயேசுவுக்கு சொந்த பிள்ளையாக மாற்றப்பட்டு சபைக்கு நம்மை அழைத்து வந்திருக்கின்றார் எதற்காக தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி விலைக்கிரயம் கொடுத்தார் என்று சொன்னால் தம்முடைய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த சபையை எதற்காக வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் நாம் அவருடைய பரிசுத்தமான்களோடு கூட இருந்து நாம் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கும் கூட இந்த மெய்ப்பனுடைய ஆசை நமக்கு முன்பாக பரலோகத்துக்கு சென்று சேர்ந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம் இப்ப நாம தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது திரளான தூதர்கள் நம்மை சுற்றி மெய்யாகவே காணப்பட்டிருப்பார்கள் பிரசுத்தவான்கள் நமக்கு நம்மை சுற்றி காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாம் நாம் விசுவாசித்தாலும் சரி விசுவாசிக்க விட்டாலும் சரி வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய பிள்ளைகளோடு வளர்ந்து அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்கின்றது என்று சொல்லி நன்று சகோதரனே பரிசுத்த ஐக்கியம் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம் இன்றைக்கு நமக்கு அவசியமாய் காணப்படுகின்றது எதற்காக நாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் சபைக்கு வருகின்றோம் எதற்காக வருகின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த அவனோடு கூட அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நாம் ஐக்கியப்படுவதற்காக இந்த பூமியிலே காணப்படுகின்ற பரிசுத்தவான்களோடு உறவுக்கும் ஐக்கியப்படுகின்றோம் நாம் இயேசுவி நாமத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தவான்களோடு தூதர்களோடு கூட நாம் ஐக்கியப்பட முடியும் அப்பொழுதுதான் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர முடியும் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன செய்கின்றது அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்கின்றது இன்னைக்கு அனைவர் நாம் என்ன செய்கின்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்கின்ற வளர்ச்சியை நாம் யோசிப்பதே கிடையாது கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகின்ற வாழ்க்கை என்பது நான் வந்து நாலு தலைமுறையாக கிறிஸ்தவன் ஐந்து தலைமுறையாக கிறிஸ்தவன் எங்கள் தாத்தா எங்கள் பூட்டையா காலத்திலிருந்து கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக்கொண்டு மார்தட்டி கொள்வதல்ல நான் நேற்றைக்கு எப்படி கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இன்றைக்கு எப்படி நான் ருசி பார்க்கின்றேன் நான் நேற்றைக்கு இயேசுவை எப்படி அறிந்து வைத்திருக்கின்றேன் இன்றைக்கு நான் இயேசுவை எப்படி அறிந்து வைத்திருக்கின்றேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அணு தினமும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழகின்ற ஒரு வளர்ச்சி இப்போ நம்மளுடைய அப்பா அம்மா இருக்காங்க நேற்றைக்கு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் குழந்தையை போல பேசுகின்றோம் குழந்தையை போல யோசிக்கின்றோம் ஆனால் நாட்கள் செல்ல 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 நாம் எப்படி உணர்கின்றோம் என்னுடைய தாய் என்னுடைய தகப்பன் எனக்காக எப்படி கஷ்டப்பட்டார்கள் எனக்காக என்ன செய்து செய்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் என்னுடைய தகப்பனை குறித்து என் தாயை குறித்து என் சகோதரனை குறித்து என் சகோதரியை குறித்து நாம் என்ன செய்கின்றோம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த அறிவு தான் பாருங்கள் அந்த அன்பிலே பூரணப்படுவதற்கு ஏதுவாய் நமக்கு உதவி செய்கின்றது 
ஆகவே நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நாட்டுக்குட்டி அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர வேண்டும் இதற்காகத்தான் சபை இந்த சபையில என்ன போதிக்கப்படுகின்றது ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக பாடுபட்டார் எதற்காக மறைத்தார் எதற்காக உயிரோடு கூட எழுந்தார் எதற்காக பரலோகத்திலே இன்னைக்கு நமக்காக பிதாவின் மலது வரிசையில வீற்றிருக்கிறார் என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகள் அவர் சிந்திய ரத்தம் அவருடைய பாடு மரணங்களினால் உண்டாகின்ற பலன் ஐக்கியம் இதை குறித்து நாம் பேசுகின்றோம் இதை குறித்து பேசும் பொழுது பாருங்க என்னுடைய ஆத்மா உயர்ப்பிக்கப்படுகின்றது என்னுடைய ஆவி உயர்ப்பிக்கப்படுகின்றது நான் கிறிஸ்துவுக்குள் பலப்படுகின்றேன் ஏசு எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கின்றார் முடித்திருக்கின்றார் என்கிற நம்பிக்கை எனக்குள் இருக்கின்றது அந்த நம்பிக்கையினாலே நான் செபிக்கின்றேன் அந்த நம்பிக்கையினாலே நான் கிறிஸ்துவை கிட்டி சேருகின்றேன் அந்த நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் என்னை எனக்குள் வளர்கின்றது இந்த பூமியிலே எனக்கு எனக்கு நேரிடுகின்ற சவால்களை நான் மேற்கொள்வதற்கு எதுவாய் கிறிஸ்துவுக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்கின்ற வளர்ச்சியானது எனக்கு இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்ற சகல சவால்களையும் எதிர்ப்புகளையும் தேவையில்லாத சூழ்நிலைகளையும் மேற்கொள்வதற்கு எதுவாய் நான் என்ன செய்ய முடிகின்றது முன்னேறி செல்ல முடிகின்றது ஆகவேதான் தாவிது சொல்லுகின்றார் உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து செல்வேன் என் தேவனாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் என்று சொல்லி என் அன்பு சகோதரனை இந்த ஆடு அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்கின்றது இன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு இந்த வேதம் தெரியும் என்று சொல்லி அல்ல உலகத்தில் பாருங்க அநேக அநேக உலகத்தின் ஜனங்கள் கூட இயேசு இயேசுவை குறித்து அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் என்ன அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் இயேசுவும் ஒரு கடவுள் இயேசு பெத்திலகமிலை பிறந்தார் இயேசு மறைத்தார் இயேசு உயிரோடு கூட எழுந்தார் இயேசுவை போல நல்ல தெய்வம் இந்த பூமியில இல்லைன்னு சொல்லி பிரஜாதிகள் கூட அறிந்து வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்கள் அறிந்து வைத்திருக்கின்ற அந்த அறிவானது அதை காட்டிலும் விளக்க முடியாத ஒரு உறவு சார்ந்த ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அறிவு சார்ந்த ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இயேசு எனக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்க அது என்னுடைய ஆத்மாவிலே அது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் பதிக்கப்பட்டதாக அது உணர்வுடையதாக நான் அதை விளங்கி கொண்டு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் ஊன்ற கட்டப்பட்டு அவருடைய அன்பிலே பிணைக்கப்பட்டு நிலைத்திருக்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையாக அது அமையும் பொழுது பாருங்க நான் அந்த ஆட்டுக்குட்டியானது அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்கின்ற ஒரு வளர்ச்சியாக காணப்படும் இப்ப அந்த ஆடு முதலாவது அவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்கின்றது இரண்டாவது பாருங்கள் அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்கின்றது நீங்கள் மத்தையு நான்கு நான்கை வாசியுங்கள் இங்கு வேதம் சொல்லுகின்றது இயேசு சொன்னார் மனுஷன் அப்பத்து நாளை மாத்திரமல்ல தெய்வனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் இப்ப வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது எழுதப்பட்ட வார்த்தை இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு என்ன சொல்லுகின்றார்கள் லோகோஸ் என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் ரேமா என்கின்ற வார்த்தையானது ஒவ்வொரு சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தை அதாவது இன்னைக்கு நான் ஒரு பிரச்சனையில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் கத்தருடைய வார்த்தை வரும் என்னை நோக்கி அதுதான் ரேமா என்கின்ற வார்த்தை இப்ப பாருங்க பேதரு கடல்ல நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் திடீர்னு விழுந்து விடுகின்றார் அப்பொழுது இயேசுடைய லோ ரேமா என்கின்ற வார்த்தை என்ன செய்கின்றது வா என்கின்றது இயேசுவின் கை நீட்டப்படுகின்றது அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற வார்த்தை என் அன்பு சகோதரன் எழுதப்பட்ட வார்த்தை எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இந்த ஆடு எதை சாப்பிடுகின்றது அவனுடைய வாயின் அப்பத்தை சாப்பிடுகின்றது அவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற வார்த்தையை சாப்பிடுகின்ற அனுபவம் இந்த ஆட்டிற்கு இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நான் அவருக்கு செல்ல ஆடாக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் என்றைக்கோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டத வச்சு சாப்பிட வேண்டியதை நான் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்னுடைய மெய்ப்பன் என்ன சாப்பிடுகின்றாரோ அதை நான் சாப்பிடுவேன் ஏசு இந்த பூமியில இருந்த பொழுது பாருங்கள் ஐந்து அப்பத்தையும் இரண்டு மீன்களையும் ஐயாயிரம் பேருக்கு பங்கிட்டு கொடுத்தார் இந்த அற்புதத்தை தான் நாம் அதிகமாய் அட்டன்ஷன் கொடுத்து நாம் பார்ப்போம் ஆனால் மூன்று நாட்கள் இயேசு சொல்லுகின்றார் இந்த ஜனங்கள் என்னோடு கூட இருந்த மூன்று நாட்களும் அவர்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தார்கள் என்று இயேசு சொன்னார் 
அப்ப பாருங்க இயேசுவின் வாயில இருந்து புறப்பட்ட வார்த்தையானது ஒரு சின்ன பையன் ஐந்து அப்பத்தை ரெண்டு மீனே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவன் அதை கூட சாப்பிடவில்லை அப்படியானால் அந்த எழுத்தின்படியே என்னுடைய வாயில இருந்து புறப்படுகின்ற வார்த்தைகள் அது உங்களை பிழைப்புக்கும் மனுஷன் அப்பத்து நாளை மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயில இருந்து புறப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் ஏசு நாற்பது நாட்கள் வனாந்தரத்திலே உபவாசம் பண்ணினார் உபவாசம் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று நாற்பது நாட்கள் ஏசு சாப்பிடவில்லை அவருக்கு பசி எடுக்கவில்லை நாற்பது நாட்களும் தேவனுடைய வார்த்தையை பிதாவின் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் நீங்கள் மோசை பாருங்கள் மூன்று விசை நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலும் அவர் புசியாமல் இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் பொருளை அவர் நாற்பது நாள் பிளான் பண்ணி போகவில்லை தேவனுடைய பிரசனத்தில் அவர் இருக்கும் பொழுது பாருங்க அந்த வார்த்தையினாலே அந்த தேவனுடைய பிரசனத்தினாலே அவர் ஆகாரத்தை மறந்து அவர் அப்படியே இருந்து விட்டார் அவருடைய உடல் பலகீனப்படவில்லை அவருடைய உடல் சோர்ந்து போகவில்லை வேதம் சொல்லுகின்றது அவருடைய வார்த்தை நம்முடைய எலும்புகளுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது நம்முடைய உடலுக்கெல்லாம் ஔஷதமாக இருக்கின்றது அதுதான் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற வார்த்தை இன்றைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உண்டு நீங்கள் எஸ்ஐக்கியில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இறைமையாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க கத்தோடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி கத்தோடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி என்று சொல்லுவாங்க அப்படியானால் கத்தோடைய வார்த்தை அவர்கள் மீது இறங்கி வருகின்றது அந்த ரேமா என்கின்ற வார்த்தை அவர்களுக்குள் இறங்கும் பொழுது பாருங்க அவர்கள் பலன் அடைகின்றார்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை நிழலாட்டமா என்றோ ஒரு நாள் நாம் அனுபவித்து இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் இருப்போம் வேதத்தை எடுக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு வார்த்தை நம்மளோடு என்கவுண்டர் பண்ணும் அந்த வார்த்தை தான் ரேமா வார்த்தை சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தை அந்த வார்த்தை உங்களோடு கூட பேசுகின்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புசிக்கின்றவர்களாக காணப்படும் பொழுது பாருங்கள் உங்கள் ஆத்துமா செழிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் ஒரே ஒரு ஆட்டை உடைய அந்த மெய்ப்பனிடம் காணப்படுகின்ற நாடு சாப்பிடுகின்ற விதம் இன்னைக்கு ஆலயத்தில் வந்து ஏதோ மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க ஏதோ நான் கேட்டுக்கொண்டு செல்வேன் இல்லை கேலண்டரில் பார்த்து ஒரு சின்ன வசனத்தை படித்துக் கொள்வேன் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து நான் ஏதோ வசனத்தை படித்துக் கொள்வேன் என்ற சொல்லி அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வேத புத்தகத்திலிருந்து தேவன் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை மீண்டும் நான் சொல்லுகின்றேன் எழுதப்பட்ட லோகோ வார்த்தைகளை அல்ல லோகோஸை அல்ல ரேமா வார்த்தையை நாம் பத்து அதிக பத்து வசனங்களை படிக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு வசனம் நம்ம மூலம் பேசுகின்றது அல்லவா அந்த வசனம்தான் ரேமா என்கின்ற வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இக்கட்டான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த வார்த்தை நம்மளோடு கூட இடைப்படும் இதான் ரேமா என்கின்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை நாம் புசித்து புசித்து நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது பாருங்க நம்முடைய ஆத்மா பலன் அடையும் என் அன்பு சகோதரனே வேதம் சொல்லுகின்ற மல்கியாவின் புஸ்தகத்தில் வாசித்து பாருங்கள் அவர்கள் கொளுத்த கன்றுகளை போல வளருவார்கள் எப்ப கொளுத்த கன்றுகளை போல நாம் வளர முடியும் அவருடைய வாயின் அப்பத்தை நாம் சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருடங்கள் வனாந்திரத்தில் நடந்து கொண்டு சென்றார்கள் வேதம் சொல்லுகின்றது மோசை மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த ரேமா என்கின்ற வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது இஸ்ரேல் கோத்திரத்திலே பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் காணப்படவில்லை இந்த வேதம் எனக்கு தெரியும் என்று நாம் சொல்லலாம் இந்த வேதம் தெரிவது உண்மைதான் வேதத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் தெரிவது உண்மைதான் ஆனால் அந்த எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களிலிருந்து புறப்படுகின்ற ரேமா வார்த்தைகள் என்னுடைய உள்ளத்துக்குள் ஒவ்வொரு நாளும் செல்ல வேண்டும் இதுதான் அவனுடைய வாயின் அப்பத்தை சாப்பிடுகின்ற அனுபவம் இன்னைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் வேண்டும் மூன்றாவதாக வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த ஆடு என்ன செய்கின்றது அவன் பாத்திரத்திலே குடிக்கின்றது எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே இன்னைக்கு கூட ஏசு சொன்னார் ஒருவர் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்திலே வந்து பானம் பண்ண கடவன் இப்ப ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டுக்கு இப்போ மந்தையாக மொத்தமாக உள்ள ஆடுகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவைகள் வீட்டுக்குள்ளே வராது அவைகளுக்கு தண்ணீர் காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் தனி இடம் இருக்கும் ஒரு தொட்டியோ ஏதோ ஒன்று இருந்து அங்கு தண்ணீர் காட்டப்படும் ஆனால் அந்த ஒரு ஆடு இருந்தால் அந்த ஆடு என்ன செய்யுமாம் அவன் பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுமாம் என் அன்பு சகோதரனே இயேசு சிலுவைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இயேசுடத்திலே யாக்கோவும் யோவானும் கேட்கின்றார்கள் நீ ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் நான் ஒருத்தன் வலது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஒருத்தன் இடது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஏசு சொல்லுவார் நான் பெறும் ஸ்நானத்தை நீங்கள் பெற முடியுமா அவங்க சொல்லுவாங்க பெற முடியும் 
நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்க பானம் பண்ண முடியுமா அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க பானம் பண்ண முடியும் அப்ப ஏசு சொல்லுவாரு அது முடியவே முடியாதுன்னு ஏசு சொல்ல மாட்டார் ஏசு என்ன சொல்லுவார் வலது பக்கத்திலையும் இடது பக்கத்திலையும் இருக்குது தான் எனக்கு தெரியாது பிதா ஒருவருக்கு தான் அது தெரியும் ஆனால் என்னுடைய பாத்திரத்தில் நீங்கள் பானம் பண்ணலாம் நான் பெறக்கூடிய ஸ்நானத்தை நீங்கள் பெறலாம் நீங்கள் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள் ஏசு பெற்ற ஸ்நானத்தை பரிசுத்தாவியானவரை எல்லாரும் பெற்றாங்க ஏசு சொன்னார் என்னுடைய பாத்திரத்தில் நீங்கள் பானம் பண்ண முடியும் இந்த பாத்திரம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பாத்திரம் எதை குறைக்கின்றது இதே சங்கீதம் இருபத்தி மூணுல தாவிது சொல்லுகின்றார் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது என் பாத்திரம் என்று சொல்லும் பொழுது பாருங்க நீங்கள் இயேசுக்கு ஒரு பாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டது கச்சமணி தோட்டத்தில் இயேசு தனிமையாக நிற்கின்றார் அப்ப இயேசு சொல்லுகின்றார் பிதாவே இந்த பாத்திரத்தில் நான் பானம் பண்ண வேண்டும் என்பது உமக்கு சித்தமானால் நடக்கட்டும் இல்லைனா இந்த பாத்திரத்தை என்னை விட்டு அகற்றி போடும் அந்த பாத்திரத்தில் என்ன காணப்பட்டது நண்பு சகோதரனே அந்த பாத்திரத்திலே ஆதா முதல் கடைசி மனிதன் வரைக்கும் செய்த பாவம் பாவத்துக்கான தண்டனை தேவ கோபாக்கினை வைக்கப்பட்டது அந்த பாத்திரத்திலே ஏசு பானம் பண்ணின உடனே உலகத்தின் சகல ஜனங்களுடைய பாவமும் ஏசு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள எல்லா பானத்தையும் எல்லாருடைய பாவத்தையும் எல்லா வியாதிகளையும் எல்லா துக்கங்களையும் எல்லா பலவீனங்களையும் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த பாத்திரம் காலியாக்கப்பட்டது என் அன்பு சகோதரனே அந்த பாத்திரத்தில் தான் அவர் சொன்னாரே என்னுடைய பாத்திரம் இது நான் பானம் பண்ணின பாத்திரம் இப்ப உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் நான் அதை பெருகிவிட்டேன் இன்னைக்கு அந்த பாத்திரத்தை நான் கிருபையினால் நிரப்புகின்றேன் அந்த பாத்திரத்தை ஆசீர்வாதத்தினால் நிரப்புகின்றேன் அந்த பாத்திரத்தை வார்த்தையினால் நிரப்புகின்றேன் அந்த பாத்திரத்தை என்னுடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் நான் நிரப்புகின்றேன் என்று சொல்லி அந்த பாத்திரம் நமக்காக காலியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மூன்று சீடர்களை எசுவோடு கூட போனாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாம் தூங்கி கொண்டிருந்தாங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க கல்லறுகின்ற தூரத்தில் அவங்க காணப்பட்டாங்க இயேசுவுக்கும் அந்த மூன்று சீடர்களுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கல்லறுகின்ற தூரம் இப்ப நமக்கும் இயேசுக்கும் இப்படிப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பொழுது பாருங்க நாமும் தூங்கித்தான் வழிந்து கொண்டிருப்போம் அப்பதான் இதுதான் ஒரு க்ளோஸ் என்ன சொல்லக்கூடியது ஐக்கியம் இப்ப இயேசுவை கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்ன எதுவும் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லுகின்ற பவுலின் அனுபவம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது பாருங்க நான் இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண முடியும் ஒருவேளை இந்த மூன்று பேரும் தூங்காமல் விழித்திருந்தால் ஏசு என்ன செய்திருப்பார் மெய்யாகவே இந்த பாத்திரத்தை கொடுத்திருப்பார் அந்த எல்லா சாபங்களை முடித்து விட்டு அந்த பாத்திரத்தை நீ பானம் பண்ணு நீ ஆசைப்பட்ட இல்லையா என்னுடைய ஸ்தானத்தில் நீ பானம் பண்ண என்னுடைய ஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்ட நீ பெற்றுக்கொள்வாய் இந்த பாத்திரத்தில் நீ பானம் பண்ணு ஆனால் மூணு பேரும் பாருங்க தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கும் சபையானது அந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண தயக்கம் காட்டுகின்றது இன்னைக்கு பரிசுத்தாவின் வல்லமை நாளை நிறைந்து வாழுகின்ற வாழ்க்கையை பெற்று அனுபவிக்க தயக்கம் காட்டுகின்றது ஆகவேதான் நம்முடைய ஆவிக்குறை வாழ்க்கையில் நாம் அநேக வேலைகளில் சோர்ந்து போகின்றோம் சமரியா ஸ்திரியை பார்த்து இயேசு யோவா நாலாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகின்றார் என் தாகத்துக்கு தான் இயேசுவின் தாகம் என்ன அவளுக்கு தண்ணீரை கொடுக்க வேண்டும் என்பது இயேசுவுக்கு தாகம் அவளுடைய ஆத்மா தன்னண்டை வந்து சேர வேண்டும் என்பது இயேசுவின் தாகமாய் காணப்பட்டது என் அன்பு சகோதரனே இவருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை திருமணங்கள் பல திருமணங்கள் செய்து கொண்டே போகின்றாள் ஆத்மாவிலே திருப்தி கிடையாது ஆனால் பாருங்கள் அந்த ஜீவ தண்ணீரை அவருடைய பாத்திரத்திலிருந்து பானம் பண்ண ஆரம்பித்தவுடன் அவளுடைய வாளியை அவளுடைய குடத்தை அந்த இடத்திலே வைத்து விட்டு அவள் என்ன செய்து விட்டாள் இயேசுவை குறித்து செல்ல சீகார் கிராமத்துக்கு சென்று விட்டாள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உடைய ஒரு ஸ்திரி அவள் சொல்வதை கேட்டு எந்த ஜனங்களும் மனம் திரும்ப மாட்டார்கள் ஆனால் ஜீவ தண்ணீரை இயேசுவிடத்திலிருந்து பானம் பண்ணின அந்த மகளுடைய வாழ்க்கை அவருடைய பேச்சு அவருடைய பார்வை அவருடைய சிந்தனை அவருடைய நடை உடைய பாவனை எல்லாம் மாற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி மாற்றப்பட்ட காரணத்தால் தான் எல்லாரும் அவளை பார்க்காங்க இயேசு அண்டை வருகின்றார்கள் என் அன்பு சகோதரனே இதுதான் அவருடைய பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுகின்ற அனுபவம் 
அவர் கேட்கின்றார் அண்டு வகை கிணறு ஆழமாக இருக்கு உன்னிடத்துல பாத்திரம் இல்லை அப்ப சொல்லுகின்றார் இயேசு உன்னிடத்துல பேசுகின்றவர் இன்னார் என்பதை நீ அறிந்திருந்தாயானால் நீ அவளிட அவரிடத்துல கேட்டிருப்பாய் அவரும் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் இன்னைக்கு ஜீவ தண்ணீராகி பிரசுத்தாவியானவரை நமக்கு கொடுக்க இயேசு சித்தமுடையவராக இருக்கின்றார் ஆகவேதான் ஏசு சொன்னார் ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து இலவசமாய் பானம் பண்ண கடவன் எனக்கு அன்பான சகோதரனே யோவன் ஏழாம் அதிகாரத்தில் அவர் சத்தம் விட்டு சொல்லுவார் இன்றைக்கும் அவருடைய பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுகின்ற அனுபவம் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டு வரை எனக்கு இந்த பரசுத்தாமின் வல்லமையை கொடும் ஆண்டு வரை அதன் பின்பு பாருங்க இந்த சமார இஸ்திரியுடைய வாழ்க்கையில் அவள் திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை அது மட்டும் வாழ்ந்திருந்தால் அதன் பின்பு பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் வீழ்ச்சி கிடையாது தோல்வி கிடையாது பாவத்திலே மீண்டும் மீண்டும் விழுகின்ற அனுபவம் அவளுக்கு இல்லை ஏன்னா தாகத்தை எங்கே அவள் தீர்த்து கொண்டால் அவருடைய பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை அவள் பெற்று கொண்டாள் நீங்கள் சகரிய பதிமூன்று ஒன்றை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்குகின்ற ஒரு ஊற்று அந்த நாட்களிலே திறக்கப்பட்டிருக்கும் பாவத்தையும் அழுக்கையும் மாற்றுகின்ற நீக்குகின்ற ஒரு ஊற்று கல்வாரி சிலுவையிலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமக்காக திறக்கப்பட்டது யோவான் பத்தொன்பது முப்பத்தி நாலில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஏசு ஜீவனை விட்ட பொழுது ஒரு புரட்சேபகன் ஏசுவின் விழாவிலே குத்தினான் அவருடைய விழாவிலிருந்து ரத்தமும் ஜலமும் வந்தது இன்றைக்கி நம்மை கழுவுகின்ற ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்காக புரண்டோடி கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கி நமக்கு தாகத்தை தீர்க்கின்ற பரசுத்தாவின் வல்லமை அந்த இரத்தத்துக்கு பின்பாக ஜலமாக பரசுத்தாவின் வல்லமையாக அவருடைய பாத்திரத்திலிருந்து இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே வருகின்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் எனக்கு தாகம் வேண்டும் ஆண்டு வரை ஆண்டு வரை எனக்கு வேண்டும் ஆண்டு வரை எனக்கு இந்த பரசுத்தாவின் வல்லமை வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தாகத்தோடு கேட்டால் ஏசு அந்த பாத்திரத்தை நமக்கு கொடுக்க மறுக்கவே மாட்டார் ஆகவேதான் தாவிது சொல்லுகின்றார் என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது என் அன்பு சகோதரனே இந்த ஆடு அவனுடைய பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணுகின்றது நான்காவதாக இந்த ஆட்டினுடைய சுபாவம் என்ன அவன் மடியிலே படுத்து கொள்ளுகின்றது ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்தால் அந்த ஆடு யார் எங்க போய் படுக்கும் தொழுவத்துல போய் அல்ல வேற மேய்ச்சல் நிடத்துல அல்ல அவனுடைய மடியிலே படுத்து கொள்ளுகின்றது என் அன்பு சகோதரனை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு இழைப்பாறுதல் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் எவரை நாலு பத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அவருடைய இழைப்பாறுதலை பிரவேசித்தவன் அவர் தன்னுடைய கிரைகளை எல்லாம் முடித்து ஓய்ந்திருந்தது போல அவன் எல்லா கிரைகளையும் விட்டு ஓய்ந்திருப்பான் எல்லாவற்றையும் முடிந்து ஓய்ந்திருப்பான் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு இழைப்பாறுதல் உள்ள ஒரு இடம் என்றால் இந்த மெய்ப்பனுடைய மடிதான் அவருடைய இழைப்பாறுதல் உள்ள ஒரு இடம் இன்றைக்கு நாம் அநேக இழைப்பாறுதலை தேடி தேடி அலைந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இழைப்பாறுதல் இல்லாமல் தவிக்கின்றோம் ஓடி ஓடி அலைகின்றோம் இவரிடத்துல சமாதானம் கிடைக்கும் இங்கு கிடைக்கும் அங்க கிடைக்கும் அங்க கிடைக்கும் என்று சொல்லி அங்கும் இங்கும் உலகம் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய மடியிலே படுத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு அனுபவம் ஏசுடைய மார்பிலே சாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது பாருங்க நமக்கு ஒரு இழைப்பாறுதலை நாம் பெற்று வாழ முடியும் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த இழைப்பாறுதலுக்குள் இன்னைக்கு நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது நாம் இன்னைக்கு சிலுவைனா ஒரு ஒரு பாடு நிறைந்த வருத்தம் நிறைந்த சிலுவையை சுமப்பதற்காக தேவன் அழைக்கவில்லை ஏசு சொன்னார் என்னுடைய நுகம் லகுவானது என்னுடைய சுமை எளிதானது வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் வாசித்து பாருங்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பாரமான ஒன்றையும் நான் உங்க மீது சுமத்த மாட்டேன் பாரமான எல்லாவற்றையும் இயேசு நமக்காக சிலுவையிலே சுமந்து விட்டார் இன்றைக்கு லகுவான அந்த ஆசிர்வாதங்கள் பாக்கியங்கள் கிருபைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இன்றைக்கு அந்த சிலுவை சபிக்கப்பட்ட சிலுவை அல்ல இன்றைக்கு அந்த சிலுவை நம்மை வாழ வைக்கின்ற சிலுவை இன்றைக்கு அந்த சிலுவை நம்மை தூக்குகின்ற நம்மை தாங்குகின்ற நமக்கு வல்லமையை கொடுக்கின்ற நமக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுக்கின்ற சிலுவை என் அன்பு சகோதரனே இந்த சிலுவையில தினம் பாருங்க இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் எனக்கு அன்பான சகோதரனே இந்த இழைப்பாறுதலை நாம் எங்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய மடியிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய மடியை நீங்க பாருங்க ராபோஜனத்துக்கு முன்பாக அங்க என்ன நடக்கின்றது யோவான் இயேசுடைய மடியிலே மார்பிலே சாய்ந்திருக்கின்றான் 
நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாருங்க இயேசுடைய ஆத்மாவை யாகுலப்பட்டு துக்கப்பட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சிலுவைக்கு செல்ல வேண்டும் உலகத்தாருடைய சகல பாவங்களையும் சுமக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஆனால் அந்த கஷ்டத்தின் மத்திலையும் யோவானுக்கு இயேசுவின் மார்பை இயேசுதாமை கொடுக்கின்றார் ஏசு சொல்லவில்லை எப்பா கொஞ்ச நேரம் விட்டுரு இப்ப என்னை விட்டுரு என்னால முடியல நான் ஏற்கனவே பாரப்பட்டு இருக்கின்றேன் இப்ப என் மார்பில் நீ சாயக்கூடாதுன்னு ஏசு அவனை கடிந்து கொள்ளவில்லை என் அன்பு சகோதரனே அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நமக்காக எல்லாவற்றையும் முடித்த இயேசு அந்த காயப்பட்ட இயேசு அந்த பிளக்கப்பட்ட கண்மலையாக இயேசு இன்றைக்கி நமக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுப்பதற்காக இன்றைக்கி அவருடைய மடி நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது ஏசு தேவன் மோசையிடம் சொன்னார் ஒரு கண்மலை உண்டு அந்த கண்மலை பிளக்கப்பட்ட கண்மலை அந்த பிளக்கப்பட்ட கண்மலையில் நீ அமர்ந்துரு அங்கு உனக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என் அன்பு சகோதரனே இன்றைக்கி நமக்கு இழைப்பாறுதல் கொடுக்க கொடுக்கின்ற ஒரே ஒரு இடம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மடி அந்த மடியிலே நாம் படுக்கும் பொழுது நாம் படுக்கும் பொழுது என்ன நினைக்கின்றோம் நமக்கு ப பல விதமான காட்சிகள் வருகின்றது இன்றைக்கி நடந்த சம்பவங்கள் இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் ஏறத்துட்டுனா இன்றைக்கி வீட்டில் ஏறத்துட்டுனா என்னை யார் நிந்திச்சாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அழுது 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 அதே பாரத்தை சுமந்தவர்களாக படுக்கின்றோம் ஆனால் நீங்கள் சிலுவை பாடுகளையும் ஏசுப்பட்ட பாடுகள் எனக்காக என்று சொல்லி அந்த சிலுவை நினைத்து கொண்டு நீங்கள் படுத்து பாருங்கள் மெய்யாகவே நீங்கள் நிலைப்பாறுதலை அனுபவிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் தான் நமக்கு வேணும் ஆகவே தான் ஏசு சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கின்றவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கொடுப்பேன் இன்னைக்கு ஏன் நாம் இழைப்பாறுதல் இல்லாமல் தவிக்கின்றோம் ஏசுவிடத்திலே பாரத்தை இறக்கி வைக்க நமக்கு தெரியவில்லை அவர்களை ஏசுவிடத்திலே அழுது ஜபிக்கின்றோம் வீட்டுக்கு போனவுடனே என்ன பண்ணுகிறோம் அதே பாரத்தை மீண்டும் நான் எடுத்துக் கொள்ளுகின்றேன் என் அன்பு சகோதரன் ஆகவே தான் எனக்கு இழைப்பாறுதல் கிடையாது என் பாரம் எனக்கு ஒரு இது ஆண்டு வரை என் சுமை எனக்கு ஒரு இதுன்னு சொல்லி நாம் என்ன செய்கின்றோம் அந்த சுமைகளை வைத்து 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 அழுது கொண்டே புலம்பிக் கொண்டே அங்கலாய்த்து கொண்டே இருக்கின்ற படியினால் தான் காலையில் எழும்பும் போது பதட்டத்தோடு எழும்புகின்றோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகின்றது காலையிலே அவருடைய முகத்தினாலே அவருடைய முக சாயலாலே நான் திருப்தியாவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது காலையில் எழும்பும் பொழுது அவருடைய சாயலால் நான் திருப்தியாவது இந்த சாயல் எப்பொழுது கிடைக்கும் சாயங்காலம் படுக்கும் பொழுது அவருடைய மடியிலே படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்னைக்கு நாம் அநேக மடிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி சிம்சோன் தொழிலாளுடைய மடியை திறந்து கொண்டது போல இன்னைக்கு நமக்கு அநேக மடிகள் காணப்படுகின்றது வாட்ஸ்அப் என்கின்ற மடி ஃபேஸ்புக் என்கின்ற மடி இன்டர்நெட்டு இப்படி எத்தனையோ காரியங்கள் சீரியல் எல்லா எல்லாவற்றையும் நினைத்து 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 அங்கே அது நடக்குது இங்கு அது நடக்குது இந்த சூழ்ச்சி அந்த சூழ்ச்சி அவன் அதை செய்கிறான் இவன் இதை செய்கிறான் அவன் அவனுடைய மனைவியை ஏமாற்றுகின்றான் இவன் கணவனை ஏமாற்றுகின்றான் இப்படியெல்லாம் பார்த்து 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 அநேக விதமான பாகங்களையும் வருத்தங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் தோல்விகளையும் நான் இருதயத்தில் சுமந்து கொண்டு நான் என்ன செய்கின்றேன் நித்திரைக்கு செல்லுகின்றேன் காலையில் எழும்பும் பொழுது அவருடைய தாக்கங்கள் எல்லாம் என்னுடைய முகத்திலையும் என்னுடைய ஆத்துமாவிலையும் காணப்பட்டு எனக்கு என்ன செய்கின்றது ரத்தம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கின்றது சுகர் வியாதிகள் பலவீனங்கள் துக்கங்கள் ஆனால் ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்து அந்த ஆடு என்ன செய்யுமாம் அவனுடைய மடியிலே படுத்துக் கொண்டிருக்கும் கடைசியாக இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட அனுபவம் வேண்டும் என் அன்பு சகோதரனே இன்னைக்கு நீங்கள் தேவையில்லாத மடிகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுங்கள் இன்னைக்கு இயேசுவின் மடி நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையானாலும் சரி அவர் நம்மை நம்முடைய தலையை தூக்கி பூப்பா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுவான்னு சொல்லவே மாட்டார் ஏசு சிலுவைக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய மார்பை யோவானுக்கு மறுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இன்னைக்கு எப்படி அவர் நமக்கு மறுப்பார் இன்னைக்கு அவர் சிலுவையிலே உயர்த்தப்பட்டு உயர்த்தெழுந்து மகிமையுடையவராய் காணப்படுகின்றபடினாலே இன்னைக்கு நாம் அவருடைய மடியிலே அவருடைய இழைப்பாறுதலை பெற்று அனுபவிக்க நமக்கு சாத்தியம் நமக்கு அது நிச்சயமான ஒன்று கடைசியாக வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த ஆடு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல காணப்பட்டது நண்பு சகோதரனே ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உறவு இந்த ஆட்டுக்கும் இந்த மெய்ப்பனுக்கும் உள்ள உறவு ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட உறவு ஏதோ அவர் நாம நாம என்ன நினைக்கின்றோம் நான் அவருடைய ஆடா இருக்கேன் உண்மைதான் அவர் கோலை வச்சு என்ன செய்வார் திடீர்னு அடிப்பார் இல்லைனா ஏதாவது சிங்கம் வந்துச்சுன்னா வெட்டு விடுவார் 
அல்லவே அல்ல என் அன்பு சகோதரனே மெய்ப்பன் ஆகிய தாவிதை பாருங்கள் ஒரு சிங்கம் ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டு வாயிலை கவி கொண்டு செல்லுகின்றது தாவிது சொல்லுகின்றார் சிங்கத்தின் வாயிலே ஆடு இறந்தது போது இறந்த போது நான் அந்த சிங்கத்துக்கு பின்பாக சென்று அந்த சிங்கத்தின் வாயை கிழித்து அந்த ஆட்டை தப்புவித்தேன் சிங்கத்தின் வாயில அகப்பட்ட ஒரு ஆட்டை ஒரு உலக மனுஷனாகிய ஒரு மனுஷனாகிய தாவிதாகிய மெய்ப்பன் காப்பாற்ற முடியும் என்று சொன்னால் என் அன்பு சகோதரனே இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய ஆடாக இருக்கும் பொழுது இயேசுக்கு ஒரு செல்ல ஆடாக இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி கைவிடுவார் நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலே இயேசு சொல்லுகின்றார் ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்து அந்த ஆடு குழியிலே விடுந்தால் அவனை அவன் அந்த ஆட்டை தூக்கி விட மாட்டானாம் அவனுடைய அந்த மனசனை பாருங்கள் அவனுடைய கை சூம்பி போய் காணப்படுகின்றது அவன் மற்றவர்களிடத்தில் அந்த கையை நீட்ட முடியாது மற்றவர்களைப் போல அவன் செயல்பட முடியாது ஆனால் அந்த அந்த மனுஷனை குறித்து ஏசு சொல்லுகின்றார் ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு காணப்படுகின்றது இந்த ஆடு என்னுடைய செல்ல ஆடு இந்த ஆட்டினுடைய கை சூம்பினதாய் காணப்படுவது இந்த மெய்ப்பனுக்கு சித்தம் அல்ல ஏன்னா இந்த ஆடு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல மகனை போல காணப்படுகின்றது இன்னைக்கு நான் இயேசுக்கு ஒரு செல்ல ஆடாக இருந்தால் இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை சூம்பினதாக காணப்பட இயேசுக்கு இஷ்டம் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை தலை குனிந்ததாக காணப்பட இயேசுக்கு இஷ்டம் அல்ல என்னுடைய வாழ்க்கை சமாதானமற்றதாய் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு பாக்கியம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக இருப்பது இந்த மெய்ப்பனுக்கு சித்தம் அல்ல கை சூம்பினதாய் காணப்பட்டது இந்த ஒரே ஒரு ஆட்டை உடைய மெய்ப்பன் இந்த ஆடு கை சூம்பி இருப்பது எனக்கு இஷ்டம் கிடையாது மற்றவர்களைப் போல அவன் கையை நீட்ட வேண்டும் மற்றவர்களைப் போல அவன் வாழ வேண்டும் இன்னைக்கு அன்பு சகோதரனே நாம் இயேசுவோடு கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தை நாம் வைத்திருந்தால் நாம் அவருக்கு ஒரு மகளை போல காணப்படுவோம் என் அன்பு சகோதரனே இந்த மகள் என்கின்றது ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உறவை குறைக்கின்றது இன்றைக்கும் கூட தேவன் நமக்காக வந்தார் ஆட்டுக்குட்டியாக வந்தார் எதற்காக வருகின்றார் சிதறி தெரிந்த விலகி தெரிந்த கேட்பாரற்று தெரிந்த காணப்படாமல் இருந்த ஆடுகளைப் போல இருக்கின்ற நம்மை மீட்டுக் கொள்ளும்படி நம்மை போல பாடுள்ள ஒரு மனுஷனாக ஏசு இந்த பூமிக்கு வந்தார் நமக்காக ஒரு ஆட்டை போலவே இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தார் நமக்கு எப்படி கஷ்டம் இருந்துச்சோ நமக்கு எப்படி பயம் இருந்துச்சோ அப்படி நமக்கு எப்படி திகில் காணப்படுகின்றதோ அதே அனுபவங்கள் ஊடாக ஏசு இந்த பூமியிலே இருந்த பொழுது எல்லா அனுபவங்கள் ஊடாக கடந்து சென்றார் ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகின்றது அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டபடினாலே சோதிக்கப்படுகின்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லமை உடையவராக இருக்கின்றார் இன்றைக்கு அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த ஆட்டுக்கும் மெய்ப்பனுக்கும் உள்ள உறவு ஒரு தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் உள்ள உறவு ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு உறவு ஒரு மகனுக்கும் ஒரு தந்தைக்கும் உள்ள ஒரு உறவு ரத்த சம்பந்தப்பட்ட ஒரு உறவு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு நிறையான ஒரு அனுபவம் அல்ல ஒரு வறட்சியான ஒரு அனுபவம் அல்ல இப்போ மற்ற மார்க்கங்களுக்கும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசமே நமக்காக ரத்தம் சிந்தப்பட்டது எனக்காக ஒரு விலையேற பெற்ற அர்த்தம் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்னுடைய ஆத்மாவுக்காக ஒரு விலை கிரயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதுதான் சத்தியம் இன்னைக்கு நான் அதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக் கொண்டு இந்த மெய்ப்பனுக்கு அருகிலே ஒரு மகளை போல நாம் வாழ கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் இந்த மெய்ப்பனுடைய கரத்திலிருந்து ஒருவனும் நம்மை பறித்து கொள்ள முடியாது ஏசு சொன்னார் என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய கரத்திலே காணப்படுகின்றது ஒருவனும் என்னுடைய கரத்திலிருந்து அதை பறிக்க முடியாது இன்றைக்கு அந்த கரங்கள் நமக்காக சிலு வேலை ஆணிகள் கடவப்பட்ட கரங்கள் அந்த கரத்திலிருந்து ஒரு பிசாசோ ஒரு வியாதியோ ஒரு வறுமையோ பற்றாக்கரையோ பலகீனங்களோ துக்கங்களோ எந்த கரையமோ நிகழ்காரியமோ எதிர்காலமோ எதுவுமோ அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு கிறிஸ்துவின் கரத்தை விட்டு ஒன்றும் பிரிக்க மாட்டாது 
என் அன்பு சகோதரனே இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு நிச்சயம் இன்றைக்கு நமக்கு அந்த நிச்சயம் வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் நான் அவருடைய செல்ல ஆடு என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கையிலே இயேசுவோடு கூட நான் அனுபவி நான் சஞ்சரிக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை நான் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஜப நேரம் கூட வேண்டும் என்னுடைய ஜப நேரம் இன்னும் அதிகமாக வேண்டும் இந்த மெய்ப்பனோடு கூட உள்ள செலவழிக்கின்ற நேரம் எனக்கு இன்பமானதாய் காணப்பட வேண்டும் எனக்கு சிலருக்கு பாருங்க ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஜபிக்கணும்னா கூட அப்படி ஒரு கசப்பு குடும்ப ஜபம் ரொம்ப கசப்பு இன்னைக்கு அனைத்து குடும்பங்களில் குடும்ப ஜபம் காணப்படவில்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த ஆடு அவன் பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து வளர்ந்து அவன் வாயின் அப்பத்தை தின்று அவன் பாத்திரத்திலே குடித்து அவன் மடியிலே படுத்து கொண்டு அவனுக்கு ஒரு மகளை போல காணப்படுகின்ற ஒரு அனுபவம் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் நமக்கு இருந்தால் சங்கீதம் இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் சொல்ல முடியும் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருமையும் என்னை தொடரும் என்று சொல்லி இன்னைக்கு நாம் அதற்காக ஜபிக்க போகின்றோம் ஆண்டுபரை இன்னைக்கு உலகத்தில் அலைந்து திரைகின்ற விசாரிப்பற்ற ஆடாக இல்லை ஆண்டு வரை இன்னைக்கு உம்முடைய செல் ஆடாக என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன் நீ எனக்கு மெய்ப்பனாக இருக்கும் நான் உம்முடைய பிள்ளையாக இருக்கின்றேன் உன்னுடைய வாயின் அப்பத்தை சாப்பிடுகின்ற ஒரு அனுபவம் உன்னுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகின்ற வார்த்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அனுபவம் உன்னுடைய பாத்திரத்திலிருந்து பானம் பண்ணுகின்ற ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கட்டும் ஆண்டு வரை உம்முடைய மடியிலே படுத்து இழைப்பாகின்ற ஒரு அனுபவத்தை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது பாருங்க மெய்யாக நம்முடைய வாழ்க்கையின் சூம்பின நிலைமைகள் எல்லாவற்றையும் இந்த மெய்ப்பனாகிய இயேசு எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு வெட்கத்துக்கு பதிலாக ஆனந்தத்தை கொடுத்து சந்தோஷத்தை கொடுத்து கழிப்பை கொடுத்து நம்மை மகிழ்விக்க உண்மையுடையவராக இருக்கின்றார் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் அந்த சங்கீதம் இருபத்தி மூணுல உள்ள எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் அதற்காகத்தான் நமக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அதற்காகத்தான் இயேசு அந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணினார் இன்னைக்கு உங்களுடைய பாத்திரமும் என்னுடைய பாத்திரமும் நிரம்பி வழிவதற்காக இயேசு அந்த அந்த கன அந்த தேவ ஆக்கினை நிறைந்த அந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணினார் இன்னைக்கு அந்த பாத்திரம் கிருபை நிறைந்த பாத்திரமாக இறக்கம் நிறைந்த பாத்திரமாக தயவு நிறைந்த பாத்திரமாக ஆசீர்வாதங்கள் நிறைந்த பாத்திரமாக பொங்கி வருகின்ற பாத்திரமாக இன்னைக்கு நமக்குள் வைப்பதற்கு தேவன் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கின்றார் நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பிதாவை நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக வந்திருக்கின்றோம் அன்று வரை ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்து அந்த ஆடு குழியிலே விழுந்தால் அவன் ஓய்வு நாள் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த ஆட்டை காப்பாற்ற மாட்டானா என்று சொல்லி அந்த சூம்பின கையை உடைய மனுஷனை குணமாக்கும் பொழுது நீர் சொன்னீர் ஆண்டு வரை தாவிதும் சொல்லுகின்றார் கருத்தர் என்னுடைய மெய்ப்பர் ஆண்டு வரை ஒருவனுக்கு ஒரு ஆடு இருந்த அந்த அனுபவம் இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஆடாக என்னை நான் உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றேன் ஆண்டு வரை நான் உமக்கு ஒரு செல்ல ஆடாக இருக்கட்டும் ஆண்டு வரை ஆண்டு வரை நான் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து உமக்குள் நான் வளர்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை கொடும் ஆண்டு வரை உடைய வாயின் அப்பத்தை ஒவ்வொரு நாளும் உடைய வாயில் வந்து புறப்படுகின்ற ரேமா வார்த்தையை நான் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற புசிக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடும் ஆண்டு வரை உடைய பாத்திரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பிரசுத்தாவின் வல்லமையை நான் குடிக்கின்ற ஒரு அனுபவம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கட்டும் ஆண்டு வரையும் உடைய மடியிலே நான் படுத்து இழைப்பாகின்ற ஒரு அனுபவம் ஆண்டு வரை உலகத்தின் துக்கத்தை சுமந்தவனாய் படுப்பது அல்ல ஆண்டு வரை உலகத்தின் கஷ்டங்களை சுமப்பவனாய் அல்ல ஆண்டு வரை கடந்தொல்லைகளின் பாரம் வியாதிகளின் பாரம் பலவீனங்களின் பாரங்களை சுமப்பவனாய் அல்ல ஆண்டு வரை உடைய மடியிலே சாய்ந்து இழைப்பாகின்ற ஒரு அனுபவத்தை அன்று வரை நீர் யோவானுக்கு அந்த மார்பை கொடுத்தது உண்மை என்று சொன்னால் இன்னைக்கு நானும் உடைய செல்ல ஆடாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கின்றேன் ஆண்டு வரை உடைய மடியிலே சாய்ந்து இழைப்பாகின்ற ஒரு அனுபவம் கிறிஸ்துவோடு நெருங்கி ஜீவிக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடும் ஆண்டு வரை நான் உமோடு கூட ஒரு மகளை போல வாழ்ந்திருக்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டு வரை ஆண்டு வரை கேட்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அதை கொடுப்பீராக ஆண்டு வரை துக்கத்தின் மத்தியிலே பாடுகளின் மத்தியிலே இழப்புகளின் மத்தியிலே ஏமாற்றங்களின் மத்தியிலே தோல்விகளை மத்தியிலே துவண்டு வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய ஜபங்களும் இன்னைக்கு ஏசுவி நாமத்திலே கேட்கப்படுகின்றபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரை எல்லா வருத்தங்களும் எல்லா சஞ்சலங்களும் இன்றைக்கு ஏசுவி நாமத்திலே அகன்று போவதாக ஆண்டு வரை அவருடைய சூம்பின வாழ்க்கையெல்லாம் ஏசுவி நாமத்திலே நேராக்கப்படுவதாக கைகள் நீட்டப்படுவதாக சூம்பின கைகள் நீட்டப்படுவதாக வெட்கப்பட்ட இடங்களில் தலைகுனிந்து வாழ்ந்த இடங்களிலே இயேசுவை நாமத்திலே அவர்கள் தலைகள் உயர்த்தப்படுவதாக ஆண்டு வரையும் உதவி செய்யும்
ஆண்டோருடைய வார்த்தையை கேட்ட நாம் எழுந்து நின்று நம்முடைய விசுவாசத்தை அறக்கிடுவோம் அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலமாக நம்முடைய விசுவாசத்தை அறக்கிடுவோம் வானத்தை பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகி தேவனை விசுவாசிக்கின்றேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பர்சு தாவினாலே கன்னிமறையாள் இடத்துல உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்து பிலாத்துவின் காலத்திலே பாடுபட்டு சிலுவையில் அறைந்து மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவர் இடத்திலிருந்து உயிர் எழுந்தர்களினார் பர பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகி தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கின்றார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிர் உள்ளவரையும் மருத்துவரையும் நியாயந்திற்கு வருவார் பரிசு தாவியை விசுவாசிக்கின்றேன் பொதுவாக இருக்கின்ற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் கீர்த்தனைகளிலே இரநூத்தி பதினேழாவது கீர்த்தனை நம் எல்லாரும் பாடலாம் அப்பொழுது நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் நாம் செலுத்தலாம்
வெள்ளகன் சொல்லிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பிதாவே இந்த மாலை வேளையிலே நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே உடைய பிள்ளைகளாக வந்திருக்கின்றோம் தகப்பனன் இப்பொழுதும் கூட இந்த சபையிலே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஆண்டு வரை இந்த சபையிலே ஆண்டு வரையே இந்த பிள்ளைகள் எதற்காக இந்த இடத்துக்கு கூடி வந்திருக்கின்றார்களோ என்ன தேவைகளோடு வந்திருக்கின்றார்களோ எல்லா தேவைகளையும் இப்பொழுது நீர் அங்கீகரிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அன்றுவரை கொடுத்த காணிக்கையை நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக அன்றுவரை பிள்ளைகளுடைய இயக்கங்கள் விருப்பங்கள் ஜபங்கள் அங்கலாய்ப்புகள் தவிப்புகள் எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் தகப்பனே ஏ சுபி நாமத்திலே அன்றுவரை குடும்பத்திலே வியாதிப்பட்டிருக்கின்ற இந்த இடத்திலே வியாதிப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஏ சுபி நாமத்திலும் உடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் தகப்பனே பலவீனங்கள் நீங்கட்டும் அவர் தாமே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சிலுவையிலே சுமந்தார் என்று எழுதியிருக்கின்றபடி அவருடைய தழும்புகளை நாங்கள் குணமானோம் என்று எழுதி எழுதப்பட்ட நம்முடைய வார்த்தையின்படி பிள்ளைகள் சுகமடையட்டும் தகப்பனே பிள்ளைகளுடைய பண தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக கடன் தொல்லைகள் இயேசுவி நாமத்திலே நீங்கி போவதாக எல்லா பலவீனங்களும் எல்லா துக்கங்களும் வருத்தங்களும் இயேசுவி நாமத்திலே நீங்கட்டும் தகப்பனே குடும்பத்திலே காணப்படுகின்ற சமாதான குறைச்சல்கள் இயேசுவி நாமத்திலே அற்று போகட்டும் அப்பா குடும்பத்திலே நம்முடைய சமாதானம் விளங்கட்டும் கணவன் மனைவி கடையில் எடுக்கிற எல்லா குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இன்றோடு ஒளிந்து போகட்டும் குடும்பத்திலே இயேசுவி நாமத்திலும் சமாதானம் நிலவுவதாக தகப்பனே நீ வகையிலும் ஆசிரவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் போகையிலும் ஆசிரவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் பட்டணத்திலும் ஆசிரவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் வெளியிலும் ஆசிரவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்று சொல்லப்பட்டபடி இயேசுவி நாமத்திலே பிள்ளைகள் போகும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் இயேசுவி நாமத்திலே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் தகப்பனே விசேஷமாக ஆண்டு வரை பொதுத் தேர்வுகளை எழுதுவதற்காக ஆயத்தப்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்கும் குடும்பங்களை நாங்கள் நினைக்கின்றோம் தகப்பனே பிள்ளைகளுக்கு வேண்டி ஞானத்தை கொடும் உற்சாகத்தை கொடும் பயங்களை எடுத்து போடும் எல்லா பிள்ளைகளும் இயேசுவி நாமத்திலே வாழாகாமல் தலையாகும் படிக்கு நீர் உதவி செய்யும் யோசிப்பு தானியலின் தேவன் நீர் எங்கள் தேவன் தகப்பனே எங்கள் பிள்ளைகளை நீர் உயர்த்துவீராக பிள்ளைகளுடைய எல்லா பலவீனங்களும் நீங்கி போகட்டும் தகப்பனே அன்றுவரை வேலை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலை கொடும் தகப்பனே ஈசுவை நாமத்தினாலே என்னென்ன கஷ்டங்களோடு வந்தார்களோ எல்லா கஷ்டங்களும் அன்றுவரையே வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது எல்லாம் மாறி இருப்பதை எல்லாவற்றிலும் ஒரு அற்புதத்தை அவர்கள் சுவைக்க நாங்கள் செபிக்கின்றோம் தகப்பனே திருமணமாகாத பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவி நாமத்திலே திருமண காரியங்கள் நடக்கட்டும் தகப்பனே சகல தடைகளையும் எடுத்து போடும் இயேசுவி நாமத்திலே அன்றுவரை சபை ஆயருக்காக செபிக்கின்றோம் குடும்பத்துக்காக செபிக்கின்றோம் சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு ஐக்கியங்களுக்காக செபிக்கின்றோம் சபை செய்கின்ற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் உருமணப்பட்டு <laughs> எங்கள் பொதுவான விண்ணப்பங்களை செய்ய எங்களுக்கு கிருபை அளித்த சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே இரண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்திலே கூடி வரும் பொழுது அவர்கள் கேட்கிறவைகளை அகலி செய்வேன் என்று வாக்குகளை நீரே கர்த்தாவே முதடியாக எங்களுக்கு வேண்டிய நன்மைகள் உண்டாக எங்கள் விருப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் இப்பொழுது நிறைவேற்றி இம்மையிலே உம்முடைய சத்தியத்தை அறிகின்ற அறிவையும் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனையும் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டர்களும் ஆமேன் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கிறிஸ்து தாவியனுடைய ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக
நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லலாம் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமே அவருடைய பிரசித்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்தர் செய்த சகல பரண பரவாதே ஆமே கத்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக சமாதானத்தோடு சென்று வருவோம் 